The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Now, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. The next few moments, ato kiniigahin sa usakahilong na pagampo. O garon, ato magamit ang confession, 1 John 1.9, and recovery technique to uh, ensure the feeling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything out, else out except concentration on the teaching of the Word of God. Alang ka nimo, higalang o wala pa makadawat sa kaluwasan, gidapit ka sa pagtuo kang ginong Iso Kristo nga imong bugtong maluluwas. Aron ikaw makasalmot usab ni ning atong pagabuhaton nga pagtuon uh, sa pulong sa Dios busa agi og pangandam sa tong kaugalingon magaampo kita sa ilom. Let us pray most gracious heavenly Father we thank thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo na kami ania sa panahon sa simbahan and in no other dispensation na diin giyatagan kami sa daghang mga kaayuhan and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we note, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong 
Andlaw kaninyong tanan nga tong uh, mga kaigsuonan nga naga uh, kuyog sa atong pag uh, Bible study din hi. Uh, ubos sa uh, Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube o uh, nagapasalamat kita unas tanan sa Diyos sa iyang pag uh, lungway nini nga tong kinabuhi. Yatagan pa kita uh, panahon kay gayunan nga kita makatubo diya siyang pulong. So aniya kita sa mayong panglawas. I hope you are. We are alert with a clear mind. Sana katong pangisip. Gipabuhi pa kita. Gumikan kini sa kaluoy, gugma, kortisya o grasya sa Diyos. So karong adlawa, magpadayan kita sa atong gi uh, tuki ni atong Uh, may aging panahon o uh, ipadayon na ito kini na diin kita nagahisgot may tungod sa kaluwasan, the protocol plan of God o sab o uh, dinhi ato mang giningi uh, langkob sa atong pagtuki uh, nining mga pagtulunan gikan sa uh, pulong sa Diyos so atong ginaingon kaniya atong may aging panag-uba na to nga uh, it is God the Holy Spirit ang balang Espiritu Santo causes the unbeliever to understand the gospel message ang Espiritu Santo ra gyud now kon ang usa ka magtutuo mao'y magadala sa mensahe sa maing balita sa kaluwasan siya uh, mouthpiece lama siya gigamit lamang si Espiritu Santo nga mo'y instrumento apan wala siya uh, katakos sa pag uh, pasabot ang Espiritu Santo mo'y mo himo nining buluhaton sa pagpasabot sa bahin sa may malitas kaluwasan nganto sa dili magtutuo so God has to explain it nganto sa mentality sa kalag sa maong Uh, dili magtutuo o ang Espiritu Santo maoy nagabuhat niya na kanunay. So, the responsibility is God the Holy Spirit at itong gingon sa mayaging uh, panag-uba na ito din. He. God the Holy Spirit is the one who leads anybody to Christ. Not we. Dili kita. That is God the Holy Spirit's job, not ours. And the conviction of the unpardonable sin, you know what happens when people are uncomfortable. Di, di sila mahiluna. If they are smart, they try to get out of their discomfort. Okay? Mangita sila paagi nga makalingkawa sila. And there is only one of two ways uh, for the unbeliever to get out of of this. Nining uh, ilang pag uh, uh, why paghaluna si discomfort is wa paghaluna di ba so duha lang ang paagi nini either change his attitude and trust in Christ as savior si mao kanay gitawag sa in english og repentance metano eo sa gringo uh, mao kini ang recommended procedure di ba now that's the only way to avoid the lake of fire mao lang ay bugtong paagi nga makalingkawas ka ng maong dili magtutuo. The only way to avoid the lake of fire. O ang lain nga pagi, nga paglingkawas niya sa iyong pag, uh, ka-discomfort, <laughs> kalimtan lang niya ka na. Forget about it. Now, that won't solve the problem. Because it's gonna come up the next time God, the Holy Spirit, reminds the unbeliever on the gospel message from whatever source or it's gonna come up with death and it's too late ulahina so ang pagkasayod bahin sa unpardonable sin the knowledge of the unpardonable sin and the knowledge of eternal punishment in the lake of fire kini gidisinyo gidibuho to bring about this positive change of mental attitude nga diin 
ang dili magtutuo will change his attitude from a lack of desire where he wants eternal life. O ang itong hinumduman nga as a believer in Jesus Christ, ingon nga mga magtutuo, uh, you don't have to put pressure on the unbeliever to make a decision. Ayaw. Ayaw siya pugsa. Ayaw siya iduot. Don't ever try to put pressure on the unbeliever. Ayaw. It is God the Holy Spirit who uses the truth. Ang Espiritu Santo rami mo gamit sa uh, pagpasabot sa kamaturan. That wa- that's what brings proper pressure. And by honoring and recognizing the freedom of the unbeliever, kinagtahod man ka sa iyang kagawasan, which freedom the volition resident in his soul. Mo ka na ang kumaligo na. And by honoring and recognizing the freedom of the unbeliever, which freedom the volition resident in his soul to accept or reject Christ as Savior, you are assigning to him something that's already there his freedom of choice sina si uh, kagawasan sa pagpili and by honoring it you are placing the full 100% responsibility upon him that instantly is already there you are just recognizing the reality of it diba you know kinsaman ang greatest evangelist of all time The greatest evangelist of all time had the worst attitude of all time. Enom dong ka magkinsa? Si Jonah. Si Hunas. Jonas. He didn't want the people of Nineveh saved. Hindi siya buot nga. Mga luwas tong mga katawahan sa Nineveh. That is why he ran to Tarshish. Huwag mi kagyo siya nga to Tarshish and run down to Joppa and got a ship nangita siya kasakyan ng baruto and tried to go to Spain. Now, he was trying to run away from God. Ni, nang luod kung na tungkol siyang kalagot. He was an idiot. He just blocked out his whole knowledge of doctrine and tried to run away from God. Well, to avoid Nineveh, moment to iyang uh, Tumo nga dili siya mo ato sa Nineveh. All he had to do was to stay home. Unta. Now, why try to run away to Tarshish to avoid going to Nineveh? Nga naman siyang ning, uh, antum siyang laing lugar. But what Jonah was trying to do sa iyang gi, uh, himo was to get this responsibility that God had put on him to go to Nineveh out of his mind. So, the best way to do, to pagbuhat niya na, was to go to other direction. But it didn't last long. Wa magdugay. Three days, and that's it. Tuluray yun ka daw. And he was back home again. This time, he figured he better go. But he was burning with anger about it. See? Murang nag-urot-urot ng iyang kasuko. It is interesting in Hebrew. One of the class uh, just translated the first hour, uh, four verses of Jonah, chapter 4. It was, it was evil. This situation of the salvation of 120,000 people, o ito yung mga lumlupyo sa siyudad sa Nineveh, was evil to Jonah. Murag, iyang pagtanaw nila nga, evil. And he was intensely angry. He was burning with anger about it. Why? Because they were saved. Tanawara ko dun sa ka-weird ni Juna. This guy is weird. Angry because they accepted Christ as their Savior. Flat out weird. And completely satanic in his observation in this situation. Di ba? His anti-biblical, ni anong higayuna, he was anti-biblical as he could possibly be. So God gave him a couple of wake-up calls along the way. Well, no, 
hitabo ni Jonah nga uh, dili siya buot nga maluwas tong mga lumulupyo lagi sa Ninive apan mo kanang atong na tunan sa ug well una na to tapos sa kining atong gisutan kining doctrine of the protocol plan of God uban ni ini mo ang pagtulunan sa kaluwasan mutoke patag dugang bahin sa kaluwasan kining kaluwasan sa ining inglés kini doktrina sa soteri soteriology soteriology this is tang twisting okay this is the doctrine of soteriology the doctrine of salvation now ang una gyud nga uh, maing balita sa kaluwasan nga gi sangyaw didto mahitabo sa Harden sa Eden Genesis 3.15 Kunin mo ka ng tunan. Ang unang evangelist mao si Ginoong Iso Kristo. Okay? O kinsama ng unang naminaw. The first man and his wife. Ang original. Ang original nga pangalan ni Lagod ni Adan mao si Ish I-S-H o si ang babae mao ang Isha I S H S H A H Isha. So, sila ang unang hearers sa first gospel preached at the Garden of Eden, and the first evangelist was the Lord Jesus Christ. Unas tanan, unsa mang yun? Ato gining susiyon, unsa may kaluwasan? What is salvation? Ano siya buod pasabot? Well, it is a rescue to save, okay? Rescue, save from the deplorable condition of man. Kai, uh, we were lost sinners. We are lost sinners, destined to the lake of fire, hell. Mao mo guding atong kaimtang kitang tanan, humana laglag sila si Adan o si Eva. Adan na magsiiba sa pagkalaglag nila. Apan ang original na nga lalagi, si Esog, si Isha. Now, ang Romans 5.12, kung imong hinumduman, nagasulti ni ini. Wherefore, as by one man, si Adan, sin entered into the world, and death by sin. Nana. And so, death passed upon all men, for all that all all have sin ang tanan ng kasala now tingnan mo yung kanong naapil man ko na kasala nga sila ramas adan og si iba well mao man sila nga tong unang ginikanan didto man ta gikan nila so sa ilang pagbuhat niyan to napahid na unsa inherit na to ang ilang nabuhat romans 3:28 For all have sinned, I mean, Romans 3.23, For all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan, nagkasala, ug nagkabsan sa himaya sa Diyos. So, ang maing balita sa kaluwasan ni Ginoong Iso Kristo, gitumong kiningad to sa tanang katawan, tanang sakop, sa kaliwatan sa tao. Ang minsahe, well, simple ra ka ang minsahe. Tumoo ka o isugba ka. Mora na simple ka yung ang minsahe. Believe or burn. Diba? Now, okay, ito kining agi po ni Gridio sa doon na lay duha ka klaseng tao ning kalibutan dili kay laki o bae kun dili tulo duha ka klaseng mga tao nga daga lakaw ni ining kalibutan on the face of the earth ang una ni ining mga klase sa tao mao ang mga dili magtutuo unregenerate unbelievers unya duha doon na poy duha ka klaseng unbelievers na ay ascetic na po'y lasivyos. Unsa man yung ascetic? Kanto, mga religyoso. 
mga matarong silang kaugalingon, kadtong mga buutan, muway ikasaway sa tao, mga talahuron, mga halang dun, huwag yun sila'y kontra. Mga buutan, mo na ikitawag mo, good people. Apan, dili mga magtutuho. Asitik, mo na ikingon. O gang ikaduhang klasis mga di magtutuo, mo na ikingon o glasibiyos. Mga dautan, mga immoral, mga lawayan ba, o mga kanang kriminal ba, mga uh, ki insay nga na na gi sa likway sa katilingban dautan sa atubanga sa katilingban they are not law abiding citizens they are lascivious kinds of unbelievers dili gyapon mga magtutuo okay so duha ka klase ng mga dili magtutuo karon adto ta sa ikaduhang klase sa mga tao mao ang mga magtutuo believers Ngunit duha po kaklaseng mga believers na ay gitawag o mga losers, mga pildiro, o na po ay mga winners, mga mananaog. Okay. Kinsa man ay mga losers. Ang mga losers mo ito, mga negatibo, mga sa in English, gingan lang na sila, mga recalcitrant, lethargic, why gana, Why tinguha, why kanang kadasing, why gana. So, why may gana, why kadasing, why gugma. Therefore, may ngon layon sila, why sila panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini silang mga magtutuon niya, kini silang matang sa mga magtuo, mga pildiro, losers. O niya, ang tuto sa ikaduha na klaseng mga magtutuo, ang mga winners, ang mga mananao, kinsama ni sila. Kini sila mga magtutuo who are spiritually mature. Nagkakabot sila sa pagka-spirituhanon, pagkahamtong, gikan sa pagkabata, ngadto sa pagkabayong-bayong, hangto, nagkakabot sila sa pagkahamtong ang mga uh, matang sa mga magtutuo. Spiritually mature o na sila nakakabot sa ngayon lang na itong capacity for life. Katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin sa Diyos. Okay? Kaya kini sila mga positibo. Ang sabi mo, pasabot positibo. May gana, may kadasig, may tinguha, may gugma sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ilang yung gahinan o sa kauras kada adlaw ang pagtuon sa pulong sa Diyos kay ilang na uh, abguhan, ilang na klaro yun, na kini ang paagi subay usab sa pulong sa Diyos, paagi nga ikaw makakinabuhi nga madinaugon ingon nga Kristuhanon o kini, gibasihan na to sa uh, teksto niya sa pulong sa Diyos sa Mateo 7, 13 14, nga nagaingon sa in English Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Mga remnants ra yun. Kining mga mananao ng matangs mga magtutoo, mga remnants. Ra unsa may remnants sa binisaya? Mga salin, tinod. Mga salin ang mga magtutuo. Because, bisan pa to ng mga salin, kini sila mga ligon, may naghahatag ka ligon sa nasod. O kay mga mananaog man. They are good decision makers. Dili mga decision uh, kanang or problem uh, manufacturers. Kini sila problem solvers. Mga good decision makers mao nga sila na himong mga mananao og sila gibubuan na sa Dios og mga panalangin og ang Dios na nahimaya tungod sa ilang kinabuhi nga madinaugon mao kini ang tumong sa Dios mao kini ang tuyo sa Dios nga gipabuhi pa kita 
Did you hear me right? Maunang buhi pa kita kung ikaw magtutuong nagpaminaw nini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Gipabuhi ka pa tungod kay ana ay plano ang Diyos nga si ikaw unta makakabot niya ng espirituhan ng pagkabutong. Arong bubuan ka na niya sa iyang panalangin. Arong makakabot ka sa katakos sa pagdawat sa panalangin. Mahimo kang mananaog. Mao ka na ang buot sa Diyos, kabubut o na sa Diyos. Nga dili siya buot ka baka tanaw sa iyang mga anak na uh, mga pildiro. So mao ni, duha ka klase mga magtutuo. Losers and winners. Now, kita papilion. Yatagan ta sa Diyos o kaugalingong kabubuton free will or volition laingan. Huwag ka na ipagamit sa Diyos na ito. Buot matang may mong mananaog o buot matang may mong piliro. You see? O kadtong mga di magtutuo, buot matang maluwas o dili buot nga maluwas. You see? So, ang pangutan na karun, where do you belong? Asa ka man yan itong atong gisgutan? Mahisod. Where do you belong? Susiha yung mong kaugalingon. Now, okay, sa pagpadayo na ito sa paghisgot ni ini, ako ang pangutan noon, ingon nga magtutuo. Now, I'm addressing this to you, believer, my fellow believers, mga anak sa Diyos, mga luwas, mga regenerate ng mga katawan. Do you know who and what God is? Now, ni ini nga dlawa, kung wa ka pa makailag kinsa o unsa ang Diyos, I'm gonna introduce God to you. Kung ipailaila ang Diyos kanimo, labi na kanimong maupay pagkadungog ni ini, nga dili magtutuo, apil na ikaw nga magtutuo. Pila may kinaiya sa Diyos nga imunang na katunan, na silsil na des imong kalag. Ang Diyos, Rabadun ay na po kakinaiya. God has ten uh, essences, or na may word nga essences, attributes, mga kinaiya. Ang Diyos may na po kakinaiya. Kitang tao, doon na punta, pero limara, limara nga to. Ang sa Diyos, na po. Okay. Ako kang uh, Uh, hatagan o uh, napo sa napo kakinaya sa Diyos. Ang unang kinaya sa Diyos mo ang iyang pagka on sa hingpit ng kabuton. Siya ang nagbuot ng tanan. He is sovereignty. Okay? Perfect. Kinaing napo niya kakinaya ng atong isgutan. Poros ni perfect. Polos ni sila hingpit. Way kuwang, way sobra. So first, attribute of God. He is sovereignty. Ang ikaduha, He is perfect righteousness. Sabi ni saya, hingpit nga pagkamatarong. Matarong na yun ang Diyos. Hingpit. Ang ikatulo, hingpit siya nga hustisya. Ang bot ba sa bot, makia nga yun. Why pig? Pihig ang Diyos. Hingpit siya nga hustisya. Ang ikaupat ng kinaiya sa Diyos, siya gugma. Hengpit niya po ka ng iyang gugma. Wa siya magkinahanglag uh, object ng higugmaon. Kaya siya mismo ang gugma. Okay? Lain man ang tao. Kung may higugma, nanginahanglan man siya object. Tao, uh, butang o lugar. You see? Apan ang Diyos, siya ra ang makahigungma siyang kaugalingon kay siya ra may hingpit. Okay? Ikalimang kinayan sa Diyos. Mao ang iyang hingpit nga kinabuhing wala na katapusan. Eternal life. Ikaunom ang kinayan sa Diyos. Siya hingpit nga pagkalabang makagagaho. He is omni, uh, omnipotent. Ang bot pa sa bot, hingpit nga pagka 
labaw makagahom. All powerful. Huwag makalabaw ka niya. Ikapito nga kinaya sa Diyos, hingpit siya nga unsa. Pagkasayod sa tanan. Omnisyente. Sa uh, Latin man ang omnisyente. Omnisyente sa in English, ang butpasabot sa omnisyente, all-knowing. Nasayod siya sa tanan. Ang kinsa may makaiskapo di ay kung nasayod siya sa tanan. O ay makaiskapo. Hingpit siya nga pagkasayod sa tanan. Ikawalo nga kinaya sa Diyos. Hingpit siya nga naas tanang dapit. He is omnipresent. Okay? Omnipresent. Misang asang suuka ni kalimutan na tuang Diyos. So ang kinsa may makaiskapo gihapon. Nasayod siya tanan, labang mga gahom, anasis tanang dapit. Okay? Ang ika na uh, kasiyam ng kinaya sa Diyos, siya di na mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Hingpit siya nga dili na mausab. Ano ay bersikulo ng sulti? I am God. I am God, I change not. Dili na kumausap. Okay? Ugang ika na po, what do you think? Do you think makainumdum ka? Ang ika na po, nga kinasa sa Diyos, maunga, siyara ang kamatuuran. Hingpit gyapon ang iyong pagkakamatuuran. Why mini? Why sayop? O siya ra ang kamatuuran. On sa gisulting ginoon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Mo ka na ang Diyos. Na po ka kinaiya sa Diyos. So, ilha ka na. Sabta ka na. Apan ang Diyos na ay giingon na to nga The doctrine of three in one. Doon ay tulo ka persona ang Diyos. Apan usara ka Diyos. Okay? Persona, tulo. Diyos, usa. Ayaw na, ayaw na sa ipa. Hmm? Do not mix it. Do not confuse yourself. Mao ka na ang bala ang Trinidad, ang uh, Holy Trinity, the Blessed Trinity. So, mao ka na itong gituuhan. O, ang tuloka persona naga uh, langkob sa Diyos nga mahan, first person, Diyos nga anak, second person, o Diyos Espiritu Santo, uh, third person, God the Holy Spirit. Apan sila, silang tulo, anaan na nag-iya silang sama nga kinaiya nga tong gisgutan di pa lang dugay they possess the same uh, ten attributes okay ang Dios nga mahan ana niya nang napo ka attributes Dios nga anak ana niya nang napo ka attributes ngan the holy spirit ana usab niya na uh, napo ka attributes they are co-equal co-infinite co-eternal mao kana ang the doctrine of Three in one. So, mao kana ang iyang kinaiya, ang Dios may napo ka kinaiya. Apan kitang tao, sa ako nang ginaingon di padugay, na putay kinaiya. Apan na tung kinaiya dili na po lima ra. Ni ba kag unsa ning lima na tung kinaiya? Okay. Ako kang atulaning o ilaktod na to, no? Five essence ang tao. Lima. Una, self-consciousness. Ang imong pag uh, kaalinggat si mong kaugalingon, pag uh, amgo o pagkasayod si mong kaugalingon. Self-consciousness. Okay? Number two, mentality. Okay? Mentality ang imong pangisip. Imong panumduman. Number three, ang imong kabubuton volition kabubuton duhay uh, duha kani kabahin ning kabubuton two poles 
the first pole, ang usa ka pole is unsa ang negative pole, ang usa positive pole. Ang negative mo yung dili, ang positive mo yung oo. Okay? Gikan ka na sa atong kaugalingong kabubuton. Ang ikaupat na kinaiya na to, mao ang atong konsyensya, na di man binisaya ng konsyensya, uh, tanlag. Okay? Mao ka na binisaya. Tanlag. Ang atong uh, sa ato pa, mao ka ang norms and standards. Mao ka ni magatudlo ka na to pag alinggat unsay maayo gikan sa gikas maayo ng atus dautan. Okay? We know to distinguish what is wrong and what is right. Okay? So, mao ka na ang kansyens o tanlag. Ang ikalima, ibaw ka kunsa, ang imong pagbati. Imong pagbati. Mo feel ka ba? Ang imong bation. You feel angry, you feel hungry, you feel thirsty, you feel uh, uh, ka na giintan ka o gitugnaw ka. That is feeling, that is emotion. Nung ano man ang ikalima naman na lista. Do you know why? May bawa ka pag nganong ikalima? Mauna na yung tail ender ni ining lima kakinaiyas tao? Ang emosyon, ang pagbati, ikalima na nas listahan tungod kay ang pagbati, why huna-huna? Dili makahuna-huna. It has no thinking. Mauna nga. Mabita nang Dahil sa kahigayon lagi nga akong pangutan na itong usasa. Akong gi, uh, evangelize dito sa usasa, prisuhan dito sa Pilipinas. O akong gi pangutan na itong usasa, uh, inmate niya ito sa kapriso. Anong niya kamandoy? Kung gi pangutan na ito, uh, nagasala mag-usir. Sa may sala ni mo, nagapatay kong tao. Okay. Hindi ko yawan itong ubang nakadungog. Nya, nga no, doi mga utana ako ni mo. Nyan tong pagbuhat ni mo niyan to, unsa may mong gigamit. Tsuk a, a gada mo kong bunal, adili na mo ipatsabot na ko. Unsa may mong gigamit sa imong, imong pagkatao ba? Unsa may mong gamit? Gaw na una ka ba? Ay wa, ko kaw na una ato sir. Oh, you see? Wa siya magkaw na una. Kay wa, ang emosyon ni mo, wa lagi una una. Kay iya namang pagbati ang gigamit. Perti naman yung kasuko, perti yung kalagot niya nga unsa. Iya na lang ipatay itong iyang kontra. Namaw ka na ang budpasabot niya ng pagbati. Why huna-huna? Mawa na nga, a believer who is uh, uh, who allows himself to be ruled by his emotions sa iyong pagbati is in big trouble. Mau na ito ang angay na itong hinumduman. Ang angay na ito ng alinggatan. Ang angay na ito ka ng hinumduman. Nga, kining atong gitun ang din hi, gi ka ni tanan sa pulong sa Diyos mga prinsipyo. Mau na nga itong gisagutan kini, kay may nung danon kini. Oy. Mau na. So, ang kumalikon, ang Diyos may napu kakinaya. Ang tao pila? Limara. So, mau ka na ang pagpaklaro ka nimo. Okay, sunod na akong pangutana nimo. Uh, kinsama ng unang binuhat sa Diyos. Who was the first creature of God? Kinsama Ang tao? <laughs> Magigipresyom na ako mga tao. Yukuno. Dili raba. Ang unang creature sa Diyos mao si Lucifer and the millions of angels minilyon ka mga anghel. Si Lucifer. Kung say, iba ka kung say, but pasabot sa pulong Lucifer. Ang Lucifer, combination is duha ka, Latin nga mga pulong, lux. Ang lux, ang binisayas lux, lay, uh, kahayag. Ang in English, may light. Okay? <laughs> okay, lux, Latin, means, sa in English, light. Sabi ni saya, kahayag, kalamdag, okay, kadanag. Okay, looks. Nagkaroon, uh, sa Latin naman ay ingnunta, 
uh, declines yun. Okay? In agi uh, butang nila sa genitive looks luce luce okay looks luce so karon na luce o kay ang sigod ch man ang ilang pronunciation sa latin so luce unya ang fair ang fair polo nga fair mo ang career tigda okay nagdala so kun imo na kanang tapuon duha ka pulong Lucifer, ang mood pa sabot, tigda o unsa, kahayag, kalamdag. So, malamdag yun. Hayag kayo, uh, matahum, uh, kanang mabulukon. Kanto si Lucifer. Now, dili naman Lucifer, sa Latin, malana, Lucifer, mga original yung nga niya. Okay? Now, Diyan sa Kulusas 1.16, God created them and all the things, creatures, visible and invisible, etc. Okay? Now, mao kini, by the way, ako ang tagaan o giyawi, na di ka muwas passing, kining pulong nga guam, G-U-A-M. Okay? Now, ako ang tagaan ni ini God, how to relate the rest of the story ni ini, Mao kini ang order of creation. Mao kini ang paghanay sa uh, pagkabuhat sa Dios ang um, um, buto sa buto ang creation niya, yeah. okay? Order of creation, G U A M, Guam. That is the key. Uh, taga ang kalang nako o giawing, di ka mawas passing, okay? Ang G stands for God, okay? Ang U stands for what? What do you think? Universe. Ang universo. Ang A, na mo, na na. Mga anghel. Angels. Apil na si Lucifer. Niya na. O ang M, ang sa mga M. What do you think? Man. Ang tao. So, sabi ni saya, ang Diyos, ang universo, ang mga anghel, ang lengan sa anghel, manulunda. Anghel, ung ang ikaw pat, M, man, ang tao. So, mao kini silbing yawi, nga di ka mawa sa passing ni order of creation. Okay? So, ang tuk tamututok ni uh, uh, Lucifer, siya ang unang creature, apil ang milyon ka milyon ka mga anghel. Okay? Now, ang Diyos nga amahan, ing, ingon nga siya ang uh, nagabuhat o nagaplano ni ining tanan. Iyang gitawag ang Osaka git, uh, Eternal Life Conference dito sa langit. Okay? Mitawag siya Eternal Life Conference dito sa langit gumikan sa ilang pagka-omnisyente, ilang pagkasayod sa tanan, sa dadangatan o kanang padulungan sa tao na ilang binuhat. Okay? Now, by the way, by this time, wa pa man buhata ang tao kay antumantang Lucifer o na. Okay? So si Lucifer, mo, atong i-rewind uh, gamay nga. Si Lucifer, Mao toy gipili sa Dios nga mao ay magbalantay dito sa trono sa Dios dito sa langit. Siya ang gis uh, gitugyanan. Okay? Kay mabulukon, labias ka nindot o ganang very attractive, the most beautiful creature that came from the hand of God. So mao kadto nga gitugyanan siya sa Dios. Magbalantay dito sa. Unya Ambot ila, pila ka uh, century o pila ka dugaya ang iyang pag-alagad uh, uh, sa Diyos, ay iyang pakiambitay sa Diyos kay siya nagasunod mang yun sa kabubuton sa Diyos. Okay? Karon, diha may usakaan daw nga uh, sa tingali ang Diyos nag-suro-suro dito sa langit ni Diyo niya 
kini si Lucifer misuway siya lingkod sa trono sa Diyos o paglingkod yun niya ingon siya kuy kalami yun ay ning Diyos pagkalami yun ay ning pagka Diyos diha diha sa pagingon niya gagitugkan ng mga to si Lucifer sa pagkahambugiro pagka mapahitas o man to ang unang sala sa unang binuhat sa Diyos sala sa unsa pagka mapahitas on the sin of pride dinto nakita sa pagkaunisyente sa Diyos ang iyang pride busa mingo ng Diyos karon Lucifer papahawaon ka na nako dinhi get out of my abode dinhi sa ginarian ko pahawa you do not belong here kay ikaw gituga na sa imong pagka uh, mapahitas on you have committed the sin of pride ang unang sala karon pahawa ako kanang itambog dito sa linaw sa kalayo dito sa impirno la anto na ka dito unya mi ingon is lucifer ha unsa imo kong itambog dito sa uh, Lino Scalayo, just like that, nga binuhat ko nimo. Binuhat man ko nimo. Nga ingon lang na ka, yano niya nang imo lang kong ibalibag dito, salibay dito sa Lino Scalayo. Mao ba na yung Diyos? Mao ba na yung Diyos ang gugma? Ah, di ka Diyos ang gugma. Di li ka Diyos. So, may ingon ng Diyos, okay, mao na yung pangatarungan, Lucifer? O, oh, karon din ka Lucifer ha satanas na ang imungan satan okay okay karon satanas ka na din ka Lucifer gipaong na ako ang imong kahayag ngit-ngit ka nag ngiob ka na karon pawa adto ka sa linaw sa kalayo nya nangatarungan ka man nga mo ba kuno na Dios okay akong i-prove nimo na ako ang Dios sa gugma dili sa kanako i salibay di sa kanako i tambog dito Lucifer akong buhaton ang tao ana na dia gibuhat ka gibuhat si ish gikan sa abo gikan sa lapok o gihuy pa niya and he became a living soul si ish okay o din he ato sang hunungon din ni tamuhunong sa atong paghisgot pagtuon ni ni kay taas pa kining atong paghisgotan nindot kay kining uh, kasaysayan ni ni sa uh, gikan sa pulong sa Dios okay so din hi kita kutubog mag uh, dapit gihapon ako kanimo ngayaw pagsipit sa sunod nga sumpay ni ning atong uh, gitunan din ni karon magampo kita With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service, Nining Adlawa, describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever, kundili ka pa magtutuo, Nining Adlawa, that you be aware sa gibuhat ni Hesu Kristo dito sa cross. Ug siya nagahatag kanimo, nagatanyag kanimo. He offers to you. He offers eternal life. Nagahatag siya, nagatanyag kanimo, kinabuhing wala nay katapusan. Ang pulong sa Dios nagasulti. Kay gigugma ang sa Dios ang kalibutan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life karon everybody wants eternal life gusto so if you want it for real if you want the eternal life that god promises you must understand how christ brings it to you first of all he appeared as god and man 
That is who Jesus Christ is. And then he came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, he taught doctrine, called uh, while he was here. Samtang din pa siya sa kalibutan. But his mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Nangutanaka. Well, he went to the cross. And God imputed to him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means, siya ang puli nimo. The sins that rightfully God should judge that are yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2, 8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kana nagpasambot lamang nini. Right where you sit right now, hain ka manamutang, samtang maminaw kanining atong paghisgot nini. You can believe in Jesus Christ. Mahimonimus pag-ingon, amahan, Akong dawaton ang gasa nga imong gihatag kanako pinagi kang ginong Isu Kristo. Ug mao kana ang higayon, mao kana moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life and you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Busa, tumuo ka kang ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampota. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in Christ's name. Amen.